പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാം ഫുൾ മൂൺ എന്താണ് ന്യൂ മൂൺ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കോൺസ്റ്റലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്താണ് മിറ്റിയോറൈഡ്സ് എന്താണ് ഗാലക്സി എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഈ അറിവുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മെ എൻ സി ആർ ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫുൾ മൂണിനെ കുറിച്ചും ന്യൂ മൂണിനെ കുറിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫുൾ മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ പിന്നെ ന്യൂ മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസ്യ ഈ ഫുൾ മൂണിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ന്യൂ മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസ്യ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഫുൾ മൂൺ എന്താണ് ഫുൾ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണിമ ന്യൂ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാവാസ്യ ഫുൾ മൂണിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ന്യൂ മൂൺ അന്ന് ക്ലിയർ നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൈ വളരെ നന്നായി നമുക്ക് നൈറ്റ് സ്കൈയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മൂണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂൺ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ മാത്രമേ മൂണിനെ കാണുന്നുള്ളൂ മൂണ് പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് രാത്രിയിൽ കാണുന്നു പക്ഷേ മൂണിന് സ്വന്തമായുള്ള പ്രകാശമാണോ അത് ഇനിയും അത് രാത്രിയിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി പകൽ അത് എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയേക്കാം ശരിക്കും ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരിക്കും മൂണ് സ്വന്തമായി പ്രകാശിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല സൂര്യന്റെ പ്രകാശ പ്രകാശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് മൂൺ പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് അതും രാത്രിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ പകൽ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം സൂര്യന്റെ ലൈറ്റ് പകൽ വളരെ ബ്രൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂണിനെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊക്കെയാണ് തുടക്കത്തിൽ എൻ സി ആർ ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേം സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്താണെന്നാണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പിന്നെ നമ്മുടെ ആകാശത്ത് രാ രാത്രിയിൽ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റ് തിളങ്ങുന്ന ബോഡീസ് ഓക്കെ ആകാശത്തിലുള്ള മറ്റ് തിളങ്ങുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഇനി ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് വളരെ വലുതും ഹോട്ടുമാണ് ആ അത് അവക്ക് അവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസുകൾ കൊണ്ടാണ് ആ അത്തരം വളരെ വലിയ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വന്തമായി ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർസ് അപ്പൊ സ്റ്റാർസിനെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിയാണ് വളരെ വലിയ ഹോട്ട് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ അതിലൊരു സ്റ്റാർ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ആ അതുപോലെ മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറിനെ മാത്രമാണ് അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സണ്ണാണ് കാരണം ആ സണ്ണാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റാർ ഓക്കെ ഇത്രയേറെ സ്റ്റാർസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അതിനെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ സ്റ്റാറുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഭൂ ഇതൊരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റാർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സണ്ണാണ് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമമാണ് നമുക്കറിയാം ദൂരെയുള്ള ഏത് വസ്തുവും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് മുകളിൽ കൂടെ ആകാശത്തൂടെ പറന്നു പോകുന്ന എയറോപ്ലെയിൻ താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും ദൂരേക്ക് പോകുന്ന ബസ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ അപ്പം അതൊരു ജനറൽ റൂളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രനായാലും സൂര്യനായാലും നക്ഷത്രങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഈ പേജിൽ പരിചയപ്പെട
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കുട്ടി പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വേഗ വേഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനും പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന ഒരു ഒരു ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇല്ലാതിരിക്കാം ഇനി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് പോൾ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് സ്റ്റാർ എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ ദിശ ദിശ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാറാണ് നോർത്ത് സ്റ്റാർ അത് ദിശ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ പോൾ സ്റ്റാർ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം സെലസ്റ്റൈൽ ബോഡീസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദർ ഓൺ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദ ലിറ്റ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് ഞാൻ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പഠിച്ചു സെലസ്റ്റൈൽ ബോഡീസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത്തരം സെലസ്റ്റൈൽ ബോഡീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് സ്റ്റാർസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സ്വന്തമായി ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹീറ്റും ലൈറ്റും കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓക്കെ അവരാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് സ്വന്തമായി സ്വന്തമായി ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റൈ ഇൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ആ പ്ലാനറ്റയുടെ അർത്ഥം വാൻഡറേഴ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സുകൾ പ്ലാനറ്റുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റും ഹീറ്റും കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാറുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറുകളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റാറുകളും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റാർ ഏതാണ് സണ്ണാണ് അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ മൂണിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മൂണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂണ് ഇനി എല്ലാ എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകൾക്കും സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലാനറ്റുകൾ ഒഴികെ മെർക്കുറിക്കും മീനസിനും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകൾക്കും നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സുകളും ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടാം ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ജൂപ്പിറ്ററിനും സാറ്റേണിനും യുറാനസിനും ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട് ആ അവർക്ക് ചുറ്റും ആ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡെബ്രിസ് ഡെബ്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്തരം ഡെബ്രിസിന് കൊണ്ട് ഡെബ്രിസ് കൊണ്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റ് ഒരു ഡെബ്രിസ് കൊണ്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന റിംഗ് റിംഗ് ഉള്ള പ്ലാനറ്റുകളാണ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൻ യുറാനസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് എക്സാംസിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ്സ് ഉള്ള മൂന്ന് പ്ലാനറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൻ യുറാനസ് ജെ എസ് യു ഓക്കെ ജെ എൻ യു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പക്ഷെ ജെ എൻ യു അല്ല ജെ എസ് യു ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൻ യുറാനസ് അപ്പം ജെ എസ് യു നോർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജൂപ്പിറ്ററിന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തുള്ള പ്ലാനറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൻ യുറാനസ് റിംഗ്സ് ഉള്ള മൂന്ന് പ്ലാനറ്റ്സ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് ഓക്കെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നാണ് ഇനി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് സണ്ണും എട്ട് പ്ലാനറ്റുകളും സാറ്റലൈറ്റ്സും ആസ്ട്രോയിഡ്സും മിറ്റോറോയിഡ്സും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒരു ഒരു ഭാഗം കാണാം സണ്ണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്ലാനറ്റ് മെർക്കുറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീനസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് മാർസ് പിന്നെ ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓക്കെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ എട്ട് പ്ലാനറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തില
ഒരു ഒരു ഓർബിറ്റ് എറൗണ്ട് ദ സൺ അതിന് നമ്മൾ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിന് റവല്യൂഷനും സ്വന്തം അച്ചു അച്ച അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്നതിന് റൊട്ടേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറി റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിന് ചുറ്റുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റാണ് മെർക്കുറി ആ മെർക്കുറി എൺപത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് വായിക്കാം മെർക്കുറി എൺപത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നു വീനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എർത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നു മാർസ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ചുറ്റുന്നു ജൂപ്പിറ്റർ പതിനൊന്ന് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും എടുത്ത് ചുറ്റുന്നു സ്വാഭാവികമായും അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും കൂടുതൽ സമയമായിരിക്കും എടുക്കുക ഓക്കെ സാറ്റേൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷവും അഞ്ച് മാസവും എടുക്കുന്നു യുറാനസ് ആണെങ്കിൽ എൺപത്തിനാല് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു തവണ നമ്മുടെ സൂര്യനെ ഒന്ന് ചുറ്റുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷന്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് മെർക്കുറി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങാൻ ഫിഫ്റ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ എർത്ത് ഒരു ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറക്കരുത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് മാർസും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് മാർസും മാർസും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് വേറെ ആരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കറങ്ങുന്നവരില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ജൂപ്പിറ്ററും സാറ്റേണും ഒക്കെ ഒരു ദിവസത്തേക്കാൾ കുറവ് സമയമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ് ശരിക്കും റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോ എല്ലാ ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സിനെക്കാളും ചെറിയ സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ മെർക്കുറിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം മെർക്കുറിക്കും വീനസിനും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിനും മൂൺ ഉണ്ട് എർത്തിന് ഒന്ന് മാർസിന് രണ്ടെണ്ണം ജൂപ്പിറ്ററിന് പതിനാറെണ്ണം സാറ്റേണിന് എറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ എബൌട്ട് എയ്റ്റീന് യുറാനസിന് എബൌട്ട് സെവൻറ്റീന് നെപ്റ്റ്യൂണിന് എബൌട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് നല്ലതാണ് എർത്തിന് ഒന്ന് എർത്തിന് ഒരു മൂന്ന് മാർസിന് രണ്ടെണ്ണം ജൂപ്പിറ്ററിന് പതിനാറെണ്ണം സാറ്റേണിന് പതിനെട്ടെണ്ണം യുറാനസിന് പതിനേഴെണ്ണം നെപ്റ്റ്യൂണിന് എട്ടെണ്ണം ഓക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സൺ ദ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് റോക്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നാൽ ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് വെരി വെരി ഫാർ ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് ആർ ഹ്യൂജ് പ്ലാനറ്റ്സ് മേക്ക് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഓക്കെ അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം റോക്സ് കൊണ്ട് പാറകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഗ്യാസസ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസും ലിക്വിഡ്സും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്കുള്ള അംഗമാണ് സണ്ണ് നമ്മുടെ സണ്ണാണ് സണ്ണ് എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ആ സണ്ണാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആണ് സണ്ണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹീറ്റും ലൈറ്റും നൽകുന്നത് സണ്ണാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റാർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റാർ സണ്ണാണ് എന്നിട്ട് പോലും ആ സ്റ്റാർ നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ കിലോമീറ്റർ അവയാണ് നമ്മുടെ സണ്ണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സണ്ണും നമ്മുടെ ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ്
വാക്കിന്റെ മാലത്തെ ലെറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനെ ഓർഡർ കിട്ടും എം മെർക്കുറി വി വീനസ് ഇ എർത്ത് എം വീണ്ടും മദർ ഇതിന്റെ എം മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാഴ്സ് പിന്നെ ജൂപ്പിറ്റർ പിന്നെ സാറ്റേൺ പിന്നെ യുറാനസ് പിന്നെ നെപ്റ്റ്യൂൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ട് പ്ലാനറ്റുകളുണ്ട് ഈ പ്ലാനറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സണ്ണിന് ചുറ്റുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ പ്ലാനറ്റുകളെല്ലാം റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിലാണ് ആ ഫിക്സഡ് പാത്ത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാത്താണ് ആ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പ്ലാനറ്റ്സ് പരിചയപ്പെട്ടു ഓർബിറ്റ്സ് പരിചയപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സണ്ണിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത പ്ലാനറ്റ് മെർക്കുറിയാണ് ആ മെർക്കുറി എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസം ആണ് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അടുത്ത പ്ലാനറ്റ് വീ അങ്ങനെ വീനസിനെ നാം അറിയപ്പെടുന്നത് എർത്ത് ട്വിൻ എന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ സൈസും ഷേപ്പും ഉള്ള മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റാണ് വീനസ് അപ്പം എർത്തിന്റെ ട്വിൻ ഏതാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എർത്തിന്റെ ട്വിന് വീനസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്ലൂട്ടോയാണ് ആ പ്ലൂട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ആണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു വാക്ക് ഐ എ യു ഐ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനിയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണും ആ ഐ എ യു എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഐ എ യു ഐ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് ചില വേർഡ്സിൻ്റെ ഒറിജിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് വേർഡ് ഉണ്ട് റൂട്ട് വേർഡ് ജി ഇ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ജി ഇ ദ മീനിങ് ജിയോമെട്രിയുടെ ജി ഇ എന്താണ് ജിയോയുടെ ജി ഇ എന്താണ് ജിയോളജിയുടെ ജി ഇ എന്താണ് ആ ജി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തോ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ജി ഇ തുടങ്ങുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എർത്ത് സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുക ജി ഇ ജി അപ്പൊ ജിയോളജി ജിയോ ജിയോഗ്രഫിക്കകത്ത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ എർത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ജിയോളജി ജിയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്താണ് ലോ ലോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ലോജിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി എർത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ജിയോമെട്രി ജിയോ ജിയോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് ജിയോ ജിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസംബ്ലിംഗ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അതായത് എർത്തിനെ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്ത് ഷേപ്പിനെയും പറയുന്നതാണ് ജിയോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ടേംസും നാല് ടേമും കൂടെ പഠിച്ചു ജിയോഗ്രഫി ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന റൈറ്റിംഗ് ജിയോളജി ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പഠനം ജിയോമെട്രി ജിയോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് പോലെയുള്ള ഷേപ്പുള്ള എന്തിനെയും ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതിന്റെ വലത് സൈഡിലായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡു യു നോ എന്ന ടൈറ്റിലില് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അവർ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഹയർ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് അസ്ട്രോ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു ആര്യഭട്ട ആര്യഭട്ട മറക്കരുത് ആര്യഭട്ട ഒരു അസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു ആര്യഭട്ട ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഭൂമി നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലത്തിൽ നോക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാനറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളർ ഏറ്റവും അഞ്ചാമത്തെ വലിയ പ്ലാനറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്
gas aitola oxygen und adu valare important aitola karyangal aanu nokke orthirikka okay adu pole thane ini adu pole thane nammada bhoomiye or outer space il ninnu nokkiyal oru blue planet aitana kaanapadunathu blue color il aanu kaanapadunathu idum competitive exams nokke choikkan pattunna oru chodyamana nammada bhoomiye space il ninnu nokkiyal kaanunathu oru blue planet aitana endu kondana karanam nammada bhoomiyude moonil rendu bhagavum jalam jalamana vellamana adu kondu thane adu kondu thane നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വലത് സൈഡിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം ഒറ്റ അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇൻ ഡൗട്ട് ഓക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര വലുതാണ് എത്ര വലിയ ഫിഗറാണത് ഇനി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂണിനെയാണ് ചന്ദ്രനെയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒന്നാണ് ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ചന്ദ്രന് സ്വന്തമായി പ്രകാശിക്കുന്നില്ല ആ ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് പകൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പകലും രാത്രിയിലും എല്ലാം ആ ചന്ദ്രൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം ആ ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം മത്സരത്തിൽ കറങ്ങുന്നതും ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ട്വന്റി സെവൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ റൊട്ടേഷനും റെവല്യൂഷനും ട്വന്റി സെവൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചന്ദ്രനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചന്ദ്രനിൽ ജലവും ഇല്ല വായുവില്ല അത് നിറ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ വളരെ കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചന്ദ്രനിൽ മൗണ്ടൻസും പ്ലെയിൻസും ഡിപ്രഷൻസുമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നിഴലുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പലതും അതിൻ്റെ നിഴലുകളാണ് ചന്ദ്രനിൽ മൗണ്ടൻസും പ്ലെയിൻസും ഡിപ്രഷൻസുമാണ് ഉള്ളത് വായുവോ ജലവോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ചന്ദ്ര ചന്ദ്രനിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നീൽ ആം സ്ട്രോങ് നീൽ ആം സ്ട്രോങ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി വൺ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ അമേരിക്കക്കാരനാണ് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആരാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നീൽ ആം സ്ട്രോങ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നീൽ ആം സ്ട്രോങ് അമേരിക്കക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൂണിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മൂണിനെ മൂൺ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു മൂൺ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇത്തരം സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റുകളിലെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇൻസാറ്റ് ഐ ആർ എസ് എഡ്യൂസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
bodies are na, numerous tiny bodies okay found between the orbits of mars and jupiter orka mars and jupiter nu edake maj maj orka mars asteroid jupiter ang okay namaku idinagathu kaanan kariyum mars and jupiter uh, screen il nokka mars and jupiter nu edake asteroids inde belt kaanan kariyum okay ഈ അസ്ട്രോയിഡ്സ് പണ്ടെങ്ങോ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാനറ്റ് നശിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് എം എ ജെ നോർക്ക മാഴ്സിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈനി ബോഡീസാണ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് ഈ അസ്ട്രോയിഡ്സ് ആർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാ ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് വിച്ച് എക്സ്പ്ലോഡ് മെനി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് മിറ്റിയോറോയിഡ്സ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മിറ്റിറോയിഡ്സ് അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മിറ്റിറോയിഡ്സ് വെച്ച സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് റോക്സ് വിച്ച് മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ആർ കാൾഡ് മിറ്റിറോയിഡ്സ് അപ്പം സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ പീസസ് ഓഫ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മിറ്റിയോറോയിഡ്സ് ആ മിറ്റിയോറോയിഡ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഹീറ്റായിട്ട് അത് കത്തിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം അതാണ് മിറ്റിയോറോയിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് പഠിച്ചു മിറ്റിറോയിഡ്സ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗാലക്സിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു ഗാലക്സി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയാണ് അതായത് ഒരു വൈറ്റിഷ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഓക്കെ ഒരു ബ്രോഡ് ബാ ഒരു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ബാൻഡ് പോലെയാണ് നമുക്കത് കാണപ്പെടുന്നത് അത് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആണ് കുറേ സ്റ്റാറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ വൈറ്റ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ആയിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഗാലക്സി നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഏതാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയാണ് ആ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ ഗംഗ ആണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ പേര് ആ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സ്റ്റാറുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ആ സ്റ്റാറുകളുടെ കാത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാറാണ് നമ്മുടെ സൂര്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആ ഗാലക്സിക്കകത്തെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ നിരവധി ഗാലക്സികൾ ചേർന്നതാണ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സികൾ ചേർന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അതിന് മുന്നായിട്ട് എർത്തിലെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ എർത്ത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്കി വേയുടെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് മിൽക്കി വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സി മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അത്തരം നിരവധി ഗാലക്സികൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിരവധി ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നിരവധി ഗാലക്സികളുണ്ട് ആ നിരവധി ഗാലക്സികൾ ഒരു ഗാലക്സി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ആ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം ഉള്ള സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു എട്ട് പ്ലാനറ്റുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എർത്ത് അതിലാണ് നാം നാം എത്ര ചെറുതാണെന്ന് ഓർക്കുക നിരവധി നിരവധി ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുകളും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടതിന് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്